আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব এনআরবিসি ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 25 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 25 নম্বর অঙ্ক ছিল ফর সাম ইন্টিজার এন দা অড ইন্টিজার ইজ রিপ্রেজেন্টেড ইন দা ফর্ম অফ অর্থাৎ যে কোনো একটা এন ইন্টিজারের জন্য বেজুর সংখ্যাটা কত হবে বেজুর সংখ্যার প্রকাশ হবে হচ্ছে টু আই সেন প্লাস ওয়ান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার টোয়েন্টি সিক্সে বলা আছে দ্য লার্জেস্ট নাম্বার দ্যাট ডিভাইড সেভেন্টি অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হুইচ লিভস দ্য রিমাইন্ডার ফাইভ অ্যান্ড এইট ইজ অর্থাৎ সত্তর এবং একশো পঁচিশকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ এবং আট অবশিষ্ট থাকবে তো এখানে যেহেতু পাঁচ অবশিষ্ট থাকবে সত্তরের ক্ষেত্রে এবং একশো পঁচিশের ক্ষেত্রে আট অবশিষ্ট থাকবে তাহলে পাঁচ এবং আট বিয়োগ করতে হবে এইটা আসবে হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ এইটা আসবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সেভেন এখন এটার গসাগু করতে হবে গসাগু করার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এটা লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু থার্টিন এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থার্টিন ভেঙে ভেঙে লিখলে তাহলে এখানে কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে থার্টিন থার্টিন হবে হচ্ছে গসাগু এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেনে বলা আছে দ্য মিডিয়াম অফ দ্য ডাটা থার্টিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন নাইনটিন টোয়েন্টি ইজ অর্থাৎ তেরো পনেরো ষোলো সতেরো উনিশ বিশের মধ্য কত তো এইটা আসবে হচ্ছে তেরো তারপরে লিখব পনেরো তারপরে ষোলো তারপরে হচ্ছে সতেরো তারপরে উনিশ তারপরে বিশ তো এটার মাঝখানে হচ্ছে এদিকেও তিনটা এদিকেও তিনটা তাহলে মাঝামাঝি এই জায়গাটা পরে এই জায়গাটা হবে হচ্ছে ষোলো প্লাস সতেরোর মাঝামাঝি অর্থাৎ ষোলো প্লাস সতেরো ভাগ দুই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি থ্রি বাই টু থার্টি থ্রি বাই টু হবে হচ্ছে মিডিয়ান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি এইট নাম্বার টোয়েন্টি এইটে বলা আছে ইফ দ্য অ্যাভারেজ অফ এ এ প্লাস থ্রি এ প্লাস সিক্স এ প্লাস নাইন অ্যান্ড এ প্লাস টুয়েলভ ইজ টেন দেন এ ইজ ইকুয়েল টু তো এখানে যেটা বলা আছে এ এ প্লাস থ্রি এ প্লাস সিক্স এ প্লাস নাইন এ প্লাস টুয়েলভ এগুলোর গড় হচ্ছে দশ তো এর ভ্যালু কত তো গড়ের ক্ষেত্রে দেখেন এগুলার যে ডিফারেন্সটা সবগুলো ডিফারেন্স তিন সেই ক্ষেত্রে কনজকেটিভ বলতে পারি মানে হচ্ছে তিন ঘর পর পর কনজকেটিভ আর কি তো সেই ক্ষেত্রে এইখানে যদি দেখি আমরা দেখতে পাবো এটা হচ্ছে মাঝখানে পরে এটাই হচ্ছে অ্যাভারেজ তাহলে এ প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু টেন এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর এই ফোর হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি নাইন বলা আছে ডাইস ইজ থ্রোন ইন দ্য ইয়ার দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং অড নাম্বার ইজ অর্থাৎ একটা ছক্কা যদি আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে অড নাম্বার আসার প্রবাবিলিটি কত তো ছক্কা নিক্ষেপ করলে আসতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো অড নাম্বার হচ্ছে এক তিন পাঁচ তাহলে তিনটা হচ্ছে আমার অন্য কোলে ছয়টা হচ্ছে টোটাল এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন নম্বর থার্টি থার্টিতে বলা আছে ইফ দ্য লাইন্স থ্রি এক্স প্লাস টু কে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো অ্যান্ড টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর প্যারাল দেন হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কে অর্থাৎ থ্রি এক্স প্লাস টু কে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এবং টু এক্স প্লাস ফাইভ কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দুইটা লাইন যদি সমান্তরাল হয় তাহলে কে এর ভ্যালু কত তো এইটা আমরা বের করবো হচ্ছে ঢাল সমান্তরাল হলে দুইটা ঢাল বা স্লোপ সমান হয় সেই ইকুয়েশান দিয়ে আমরা করব তাহলে আমরা লিখতে পারবো ফার্স্ট ইকুয়েশান থ্রি এক্স প্লাস টু কে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ড ইকুয়েশানটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা এটা করলে পাবো হচ্ছে টু কে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু বা ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু কে এক্স প্লাস টু বাই টু কে এইটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এটা হচ্ছে আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এই ফর্মেটে আমরা দুইটি ইকুয়েশানটা ক্রিয়েট করলাম তাহলে এটার ঢাল ধরে নেই হচ্ছে এম ওয়ান এটার ঢাল ধরে নেই হচ্ছে এম টু তো এখানকার এম ওয়ান আসবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু কে আর এম টু এখানে আসবে হচ্ছে মাইনাস টু বাই ফাইভ যেহেতু ঢাল দুইটা সমান সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু কে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস টু বাই ফাইভ বা আসবে হচ্ছে ফোর কে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটিন বা কে ইকুয
তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ওয়ান থার্টি বলা আছে এ বি এন্ড সি ক্যান কমপ্লিট এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন ফোরটিন সিক্স এন্ড টুয়েলভ বেস রেসপেক্টিভলি ওয়ার্কিং টুগেদার দে উইল কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক ইন অর্থাৎ বলা হচ্ছে এ একটা কাজ করতে পারে চোদ্দ দিনে বি করতে পারে ছয় দিনে সি করতে পারে বারো দিনে তাহলে একত্রে করলে কতদিনে কাজটা শেষ করতে পারবে তো এটা আমরা ইফিসিয়েন্সি মাথাটা করি এ বি সি এর ক্ষেত্রে এ বলা আছে চোদ্দ দিনে বি করতে পারে ছয় দিনে সি করতে পারে বারো দিনে তাহলে এটা লসাকু করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এইটি ফোর লসাকুকে চোদ্দ দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ছয় চৌরাশিকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে পাবো হচ্ছে চোদ্দ এটাকে ভাগ করলে পাবো হচ্ছে সাত তাহলে এর ইফিসিয়েন্সি ছয় বি এর হচ্ছে চোদ্দ সি এর হচ্ছে সাত তাহলে সময় লাগবে হচ্ছে এইটি ফোর করতে হবে সবাই মিলিয়ে করলে ছয় প্লাস চোদ্দ প্লাস সাত ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইটি ফোর বাই টোয়েন্টি সেভেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট বাই নাইন ডেজ অর্থাৎ টোয়েন্টি এইট বাই নাইন ডেজ সময় লাগবে গাছটা সম্পূর্ণ শেষ করতে আর এখানে এইটি ফোর হচ্ছে টোটাল ওয়ার্কটা তো আটাইশ বাই নয় দিন সময় লাগবে এই কাজটা শেষ করতে এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর থার্টি টু থার্টি টুতে বলা আছে ইফ দ্য সার্টেন সাম অফ মানি ক্যান বিকাম ফাইভ টাইমস অফ ইটস প্রিন্সিপাল ইন টেন ইয়ার্স দেন দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যদি দশ বছরে পাঁচ গুণ হয়ে যায় কোনো টাকা তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত তো ধরে নিই আমাদের একশো টাকা ছিল পাঁচ গুণ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে পাঁচশো টাকা হয়ে যাওয়া এখন আমার মূল টাকা ছিল একশো টাকা হয়েছে হচ্ছে পাঁচশো টাকা তাহলে ইন্টারেস্ট হচ্ছে এখানে পাঁচশো থেকে মূল টাকাটা বাদ দিলে আসবে হচ্ছে চারশো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট এই চারশো টাকা ইন্টারেস্ট হয়েছে আমাদের দশ বছরে তাহলে দশ বছরে ইন্টারেস্ট হয় হচ্ছে চারশো টাকা এক বছরে ইন্টারেস্ট হবে হচ্ছে ডিভাইড বাই দশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা ইন্টারেস্ট হয় আমার মূল টাকা ছিল একশো টাকা অর্থাৎ একশো টাকার ইন্টারেস্ট হয় হচ্ছে চল্লিশ টাকা এক বছরে মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট চল্লিশ পার্সেন্ট বা ফোর্টি পার্সেন্ট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি থ্রি নাম্বার থার্টি থ্রিতে বলা আছে ইফ দ্য সাম অফ ফ্রিকুয়েন্সিস ইজ টোয়েন্টি ফোর দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইন দ্য অবজারভেশন এক্স ফাইভ সিক্স ওয়ান টু উইল বি অর্থাৎ এক্স ফাইভ সিক্স ওয়ান টু সবগুলি যোগ করে আসা হচ্ছে চব্বিশ তাহলে এক্সের ভ্যালু কত তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স প্লাস ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু লিখতে পারবো টোয়েন্টি ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু লিখতে পারবো টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে টেন অর্থাৎ এক্সের ভ্যালু হচ্ছে টেন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফোর থার্টি ফোরে বলা আছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস টু রুট টু হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স তো এক্স ইকুয়াল দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি প্লাস টু রুট টু বা এটা আমরা যদি ভেঙে করি তাহলে টু প্লাস টু রুট টু প্লাস ওয়ান এরকম লিখা যায় বা এক্স ইকুয়াল লিখে যাবে হচ্ছে রুট টু স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু রুট টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার সূত্র অনুসারী করলে আমরা পাবো হচ্ছে রুট টু প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বা উভয় পক্ষে যদি বর্গমূল করি তাহলে রুট এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে রুট টু প্লাস ওয়ান তো রুট এক্স আমরা পেয়ে গেলাম অতএব আমরা ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স যদি করি তাহলে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস ওয়ান লিখতে পারবো এখন উপরে নিচে হর এবং লবকে আমরা রুট টু মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করবো তাহলে নিচে আসবে হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অনুসারে এইটা আসবে হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স লিখে যাবে হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান আমাদের মান বের করতে হবে হচ্ছে রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স তাহলে আমরা মানটা বসাই এখান থেকে পাবো হচ্ছে রুট টু প্লাস ওয়ান এখান থেকে পাবো হচ্ছে রুট টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টু এই টু হবে হচ্ছে নির্ণয়মান এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে বের প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভে বলা আছে ইফ ফাইভ পার্সেন্ট মোর ইজ গেইন বাই সেলিং অ্যান আর্টিকেল ফর বিডিটি থ্রি ফিফটি দেন সেলিং ইট ফর বিডিটি থ্রি ফোরটি দ্য কস্ট অফ দ্য আর্টিকেল ইজ অর্থাৎ অর্থাৎ বলা হচ্ছে তিনশো চল্লিশ টাকা বিক্রি না করে তিনশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করলে পাঁচ পার্সেন্ট বেশি লাভ হয় তাহলে আর্টিকেলের প্রাইসটা কত তাহলে তিনশো পঞ্চাশ এবং তিনশো চল্লিশের যে ডিফারেন্স দশ টাকা এই দশ টাকা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্টের সমান তাহলে ফাইভ পার্সেন্টের সমান আসবে হচ্ছে দশ টাকা হান্ড্রেড পার্সেন্টের সমান আসবে হচ্ছে ডিভাইড বাই ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড টাকা দুইশো টাকা হবে হচ্ছে কস্ট প্রাইজ এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি সিক্স থার্টি সিক্সে বলা আছে সলভ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার